Hello， 大家好，我是云爸。我们今天来开箱这只小米黑鲨四手机，这是高通 S 八七零系列啊，唯一一只叠料叠到满，然后把技能全部点在游戏上面的一只手机。它的 CP 值超高，屏幕给你六点六七寸的三星一四面板，一四四零的刷新率，加上七百二十的触控采样率，充电给你一百二十瓦的快充资源，然后加上四千五百毫安时的电池，双对称式的喇叭，升降磁力键键，还可以录制剧集，自动打副本。以游戏体验来说啊，整个就是旗舰规格，但是它只卖你一万二有找，那到底值不值得买呢？我们就直接来开箱小米黑鲨四手机 ，Let's go。黑鲨其实就是小米的电竞品牌啊，听到小米就应该要知道什么叫做性价比。那黑鲨四的包装盒内容如下：包含黑鲨四手机一支，一百二十瓦的快充加六 A Type C 的充电器套装组，那以及半透明的雾面保护壳、信卡针、入门指南以及它的信仰贴纸。我这一支是入版的。那实际上大家会拿到黑鲨四啊，是台湾版的版本，那也是国际版。那上面附的是六十七瓦的快充头。好，再来我们看到保护壳，保护壳还蛮特别的，它是半透明的雾面硬壳，那额外增加了很多线条，那上下都全包覆，两侧是镂空的，那因为两侧有可以让你做升降肩键。那黑鲨四的外观啊，相较于前几代来说啊，相对比较内敛，除了镜头框啊有稍微有电竞一点，但它整只看起来很朴素，一点也没有电竞手机的感觉。那虽然黑鲨四的外表啊看起来像是吃素的，可是你握起来之后就会发现，哎、欸，它真的不一样，它真的是电竞手机啊，它的厚重啊真的是很有感，因为电竞手机通常都不轻，玩家要电池大，要屏幕好，要效能又要散热，那重量就不会轻到哪边去。那黑鲨式的屏幕上下方，像听筒处跟下面这个地方，好，都分别放置一组零点九 CC 腔体的喇叭，那声音确实是蛮大的。那在下方也有一组三点五 m m 的耳机孔。那 s y n c 插槽一根音量键在于左侧，电源跟实体的指纹辨识键都位于右侧。那最特别的是这个地方，好，它的磁力键键，这样往内推一下，磁力键键就会打开来，有没有？很厉害。然后这个键键是真的可以按的，按键的效果就会像真的实体的按键一样，是真的可以按的。好，再来我们看到效能的部分哦，黑鲨式的型号是 Shock。P R S H 0那台湾版搭载的是台积电的7纳米 S 8 7 0处理器。今年高通在旗舰处理器上面呢、啊，它做了两颗，一颗是三星替它打造的5纳米 S 8 8 8以及台积电的 S 8 7 0黑鲨是搭载的是 S 8 7 0的处理器，以及这次重新打造的散热系统。那我用 a n d o t o 啊 PC Mark 3 D Mark 跑分的结果啊，第一次的跑分拿了60分，后来我把。黑鲨四调整到这个游戏大师，进入到烧机模式，然后就拿到七十万分。那这时我就发现 ，S 八七零的效能跟 S 八八八，说真的差异不大。可是 S 八七零的性价比却差很多，它同时兼具了效能跟续航力。那黑鲨四它采用的是全新的真水冷散热系统，它在主机板的上下两面啊、哦，它的热源啊会搭载这个三明治的散热配置，金属中框。会让这个散热效果更均温，散热效果大概提升了百分之三十 ，CPU 的温度也降低了大概十八度。那因为 CPU 的温度降低，所以在跟其他的 S 八七零的性能相较之下，效能表现也会相对更好。再来，我们讲到这个磁力升降肩键啊，你这样拨一下。你就会多两组这个实体按键可以用。现在你在玩各种的电玩手把，都会有两侧的尖键。电竞手机当然要有，而且黑鲨它给你真的按键。那目前其他的电竞手机啊，大多采用的是超音波尖键。那食指哦需要悬空去敲击，就是要像这样子去实体的敲，它没有这种实体的按键回馈感。那可是黑鲨是啊，拨一下，然后尖键就会做机械式的升降，有没有？你看这个声音，听起来就是很有爽度，然后它也可以做真实的机械式的按键的按压。你看这样子，可以这样真的这样子按压。哦，机械结构的开合啊，声音非常爽。我真的很久没有在电子产品上面听到这种声音。那这个升降尖键啊，透过操控中心将左右尖键的触发位置啊设定到你要的地方，像 PUBG 我就设定右尖键是瞄准，左键是开枪。那这个尖键除了在游戏上面可以用之外，日常生活上面也可以用。当你的屏幕在关闭状态下，把这个尖键打开来，按两下就可以启动相机，像这样，哎、欸，你就可以拍照。
这个实体快门镜这样子拿来做拍照还更好用，上肩键打开来，然后掂两下就可以开启手电筒，有没有？这个实体的按键在生活上面，我觉得是更方便的。那这一块屏幕啊，应该是目前最好的屏幕，黑鲨是搭载是六点六七寸三星一四阿莫雷的高刷屏，小米十一也是用这一块，小米哦应该跟三星叫了很多很多块的三星一四面板。那我实际在玩游戏的时候，我会觉得，哎，在影音的效果上面，跟游戏的操控上面，会更加流畅，反应速度也更快。那再加上这个零点九的立体双喇叭，这两组的音量给的非常的足。我不敢说它是最大声，但是真的是非常够用。再来，我觉得有一个很特别的地方，就是这应该是目前只有黑鲨四跟 Zen Phone。还有 ROG Phone 才有的游戏助手，它游戏助手除了那些常见的免打扰的功能之外，最重要的是它可以自动帮你打副本，一键棒大招。它有一个录制聚集的功能，像手游基本上就是一个消磨零碎时间的游戏，它会搞一大堆每日任务要你去完成，然后很多动作都是每天都要重复做的。那这个聚集啊，就是把你每天要重复做的事情啊。把它自动化，并且简化成一键执行。像我每天都会打这个 l i v e Ranger， 每天都要打任务。那现在我只要把手机打开来，然后放着一键，让它把自动每天要打的关卡把它打一打，就让它自动打，把每天要做的事情让它自动做，重复做。我觉得特别适合我像我这种喜欢农关卡的人，像格斗游戏啊，如果需要输入复杂指令，也可以一键让它放大招。我觉得黑鲨式的相机啊，没有到很弱，在日常的拍照，我觉得表现都还不错。可是，在拍一些，比如说像动态的录影，哦，它的防守真的效果是确实是比较弱的，然后夜拍能力也比较弱。那我觉得前镜头的表现啊，确实还不错，它的景深还蛮广。总归一句，黑鲨式在日拍的表现啊，我觉得都还不错。在夜拍上面，如果你手稳一点，拿稳的拍也可以拍得不错。那毕竟它是一只电竞手机，拍照这边我就不强求。好，最后。那我来总结一下黑鲨式手机。黑鲨式其实是小米的这个品牌之一，针对游戏所打造的。光这个肩键，我觉得就足以让我买单，因为它真的很好用。那再加上我刚刚有讲过的这个自动打副本这个功能，也就是聚集的这个功能，目前只有 Zen Phone 跟黑鲨式。可以在不用 root 的情况下，可以让我使用聚集，然后自动打副本。然后它一百二十瓦的充电速度真的是非常快，一插上去几乎两秒钟就充一趴。那我实际使用一百二十瓦的充电啊，大约十五分钟就可以充饱了。续航力的部分，那我使用 PC Mac 不断电的车时，大约跑了八个小时。那如果加上剩余的二十趴，应该可以用足足十个小时的续航力。那在散热方面啊，我打 PUBG 大概半小时左右。全程的温度大概就是三十七、三十八，没有超过四十度。那它的散热表现真的是还不错，也从来没有让我觉得到烫手的程度。最后，如果你问我说黑鲨四能不能买的话，那它跟小米十一哪一个比较值得买？那我觉得你应该回去看看你的需求在哪里。你比较注重拍照还是比较注重游戏？你需不需要这个升降肩键的功能？如果你真的是比较偏向游戏居多的玩家的话，那我觉得黑鲨四会非常适合。因为它真的对游戏方面做了很多的调教，无论是实体的规格或者是软体功能，都有额外做了一些功能在上面。好，以上是黑鲨是今天所有的内容。如果大家对这只手机还有什么问题的话，欢迎在底下留言。我是云豹，我们下次影片再见喽，拜拜。